നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നോൺ ഐഡിയൽ എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് ഫീഡ് ത്രൂ അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് ഫീഡ് ത്രൂവിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റിനും ഡ്രെയിനിനും അതേപോലെ ഗേറ്റിനും സൂയിസിനും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിനും ഡ്രെയിനിനും അതേപോലെ ഗേറ്റിനും സൂയിസിനും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് മോഡൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് ട്രയോഡ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മോസ്ഫെറ്റ് ട്രയോഡ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യ ട്രയോഡ് പോലെ ട്രയോഡ് റീജിയണിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഗേറ്റ് സൂയിസ് കപ്പാസിറ്റൻസും അതേപോലെ ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റൻസും നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മോസ്ഫെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയോഡ് റീജിയണിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസും ഈ ഗേറ്റ് സൂയിസും ഗേറ്റ് ഡ്രെയിനും നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നലാണ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഫൈ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഫൈ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ആ ഗേറ്റിലോട്ട് ആ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിലോട്ട് കിടക്കുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈ ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഗേറ്റ് ഡ്രെയിനിലോട്ടും അതേപോലെ ഗേറ്റ് സൂയിസ് കപ്പാസിറ്ററിലോട്ടും ഫീഡ് ത്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഫൈ ഹൈ ആവുമ്പം സ്വിച്ച് എന്തായിരിക്കും മോസ്ഫെറ്റ് എൻമോസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം എൻമോസ് എന്തായിരിക്കും ഓൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്ഫെറ്റ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓൺ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ ഇൻപുട്ട് വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സീലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ എൻമോസ് സ്വിച്ച് വഴി സീലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അന്നേരം ആ വി ഇൻ ഏതായിട്ട് ആ സീലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് ഫൈ ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സീലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സീലോഡ് എങ്ങോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും വി ഇനിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റർ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റഡ് ഫീഡ് ത്രൂവിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഫൈനൽ വാല്യൂയിൽ വലിയ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫൈനൽ വാല്യൂയിൽ വലിയ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വരുന്ന സമയം നമുക്ക് നോക്കാം അന്നേരം ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ലോ വരുമ്പോൾ ഈ എൻമോസ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈ ലോ ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ലോ ആണെങ്കിൽ എൻമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ആവും എൻമോസ് ഓഫ് ആകുമ്പം ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ഗേറ്റിനും സൂയിസിനും അതേപോലെ ഗേറ്റിനും ഡ്രെയിനിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ട്രാൻസിഷൻ ലോ ആവുമ്പോൾ എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഓർ സൂയിസ് കപ്പാസിറ്റൻസിനും അതേപോലെ ലോഡ് കപ്പാസിറ്ററിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും മൂലം ഒരു പോർഷൻ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ സീ ലോഡിലോട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ വി ലോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ടു വി ഡി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഓവർലാപ്പ്സ് പ്ലസ് സി ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ സി ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് ആ സി ഓവർലാപ്പ് ഓവർലാപ്പ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ എക്സ് ഡാഷ് ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഗേറ്റ് ദാറ്റ് ഓവർലാപ്സ് ഡ്രെയിൻ സോയിസ് അതാണ് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രോബ്ലവും അതേപോലെ ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡ്യ
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് എം വണ്ണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എം ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഡിലേയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്ലോക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം എം വൺ ടേൺസ് ഓഫ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്ലോക്കായിട്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പകുതി സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ സോ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടേൺ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ചാനൽ ചാർജിൻ്റെ പകുതി ഡെമ്മി സ്വിച്ചിലേക്ക് ഇഞ്ചറ്റാവും കൂടാതെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിനും സോയ്സും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് തന്നെ കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചാനൽ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എം വൺ ഈസ് എസെൻഷ്യലി മാച്ച്ഡ് ബൈ ദി ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എം ടു ആൻഡ് ദ ഓവറോൾ ചാർജ് ഇൻജക്ഷൻ ക്യാൻസൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് എം വൺ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ ഏതിനും എം ടുവിനും ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവറാളായിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇൻജക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എം ടു ടേൺ ഓഫ് ആവുന്ന സമയം നമുക്ക് നോക്കാം എം ടു ടേൺ ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഹാഫ് അതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഹാഫ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എം ടു ടേൺ ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് എം ടു അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ചാർജ് ഹാഫ് ഓഫ് ചാർജ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാ അതിൻ്റെ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡ്രെയിനും സോയ്സും ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണുമായിരിക്കും എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എം വൺ ഓണായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എം വൺ ഓണായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചാർജും എം ടുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ചാർജും ലോ ഇമ്പിഡൻസ് പാത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സീലോഡ് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അത് അതുകൊണ്ട് എം ടുവിലെ ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീലോഡിലെ വോൾട്ടേജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനെയും ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂവിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമ്മി സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇവിടെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെമ്മി സ്വിച്ച് ഈ ഡെമ്മി സ്വിച്ചിൻ്റെ ഡ്രെയിനും സോയ്സും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് സ്വിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ കുറച്ച് ടൈം ഡിലേയോട് കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എം വൺ ഓഫായിരിക്കുന്ന സമയം നോക്കാം എം വൺ ഓഫായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പകുതി ചാർജ് എം എം ടുവിലോട്ട് ഡെമ്മി സ്വിച്ചിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എം ടുവിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പകുതി ചാർജസ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രെയിനും സോയ്സും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരു ചാനൽ അതിന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് സോയ്സുമായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കാൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ബൈ എം വൺ ഈസ് എസെൻഷ്യലി മാച്ച്ഡ് ബൈ ദി ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എം ടു ആൻഡ് ദ ഓവറാൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എം ടു ടേൺ ഓഫ് ആവുന്ന സമയം നോക്കാം എം ടു ടേൺ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ബോത്ത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും അതിൻ്റെ ഹാഫ് ചാർജ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ സോയിസ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്
ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും ഈയൊരു മെത്തേഡിന് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസിനെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് സാധാരണ ഈ നോൺ ഐഡിയൽ ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനും കൂടാതെ ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ എഫക്റ്റ് ഈ നോ നോൺ നോൺ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനും ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏതാണ് ഈ ഇതേപോലെയുള്ള നോ നോൺ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനും ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂവും എല്ലാം ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കോമൺ മോഡ് റിയജക്ഷൻ റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടാണ് ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനും ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫുൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടാണ് അതിനാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കോമൺ മോഡ് റെജക്ഷൻ റേഷൻ കാര്യങ്ങളും വരും ഈ നോൺ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനും അതേപോലെ ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ എഫക്റ്റും എല്ലാം കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോയിസ് ആണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുമൂലം പറ്റും അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എഫക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എഫക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷനെയും സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഈ മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റാണ് എന്തിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്വെറ്റ് സ്വിച്ചായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മോസ്വെറ്റ് സ്വിച്ചിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്കിലായിരിക്കും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം അതിനകത്ത് നോയിസും കാര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസലായി പോവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈ ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുൾ വേവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടാണ് അത് ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനും അതേപോലെ എന്താണ് ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കോമൺ മോഡ് റെജക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഇതിനകത്തുള്ള നോൺ ഐഡിയൽ എഫക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷനെയും അതേപോലെ ക്ലോക്ക് ഫീഡ് ത്രൂവിനെയും റെ